ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു യാത്ര തുടങ്ങി അതെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണത് ഭയങ്കര പ്രേതാലയം പോലെയുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് നമ്മൾ ഏതോ കാട്ടിൽ നിൽക്കുകയെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ കാടല്ല ഇത് റിസോർട്ട് ആണ് കെ ടി ഡി സിയുടെ വാട്ടർ സ്കേപ്സ് റിസോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പൂജയുടെ സ്വന്തം നാടാണ് അതെ സിറ്റിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നൂല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചുന്നൊരു എത്ര ഹവേഴ്സ് ഇടാ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി കുമരകത്താണ് ഈ റിസോർട്ട് ബദൻ ഭയങ്കര ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നേച്ചർ ഉണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത റിസോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ അല്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് ഞാൻ പോയപ്പം എന്റെ സ്ഥലമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് യു നോ വാട്ട് കോഴിക്കോട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി എന്റെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയും എറണാകുളം എല്ലാത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മിക്സ് ആയിരിക്കുന്നത് കുമരകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ് അത് ആദ്യം എടുത്ത് പറയണം കാരണം ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റിസോർട്ടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഫുൾ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാട്ടിലാണ് അതായത് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ഫുൾ റിസോർട്ട് നിൽക്കുന്നത് റിസോർട്ട് മാത്രമല്ല സാങ്ചുറിയും കൂടെ അല്ലെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് അതായത് അവള് പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏക്കേഴ്സില് ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കേഴ്സ് സാങ്ചുറിക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു സാങ്ചുറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെയധികം പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീനില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാടിനെ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവർ റിസോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രസം കിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ക്യാമറയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുകളും സിന്ധ്യരി വരെ വന്നിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷ്ണൻ എവിടെയെങ്കിലും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ നല്ല പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഫുഡും അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലങ്ങളും കുറേ പക്ഷി മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ready all right let's നിൽക്കുന്നത് നെക്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം പൊതുവെ ഞാൻ പൂജ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പൂമ്പാറ്റിനൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണാം തുമ്പി പൂമ്പാറ്റ മാത്രമല്ല തുമ്പി അതെ ഒന്നും കാണാനില്ല കാരണം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അത് സിറ്റി സ്കേപ്സിലൊന്നും നമുക്ക് അധികം നാട്ടിൽ പോയാൽ തന്നെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ചുറ്റും പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അതിന്റെ പല വെറൈറ്റിയില് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത കാണാത്ത ഡിസൈൻസിലും കാണാത്ത ഷേപ്പ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ സാങ്ച്വറിയിൽ നാൽപ്പത് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണേ നാൽപ്പത് എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആകെ കൂടെ കണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കാരണം ഞങ്ങൾ അത്ര നേരെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മാക്സിമം എയ്റ്റ് സ്പീഷീസ് വരെ എന്തായാലും സ്പോട്ട് ചെയ്യാന്നാ പറയണത് പിന്നെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കണ ഒരു ട്വന്റി സ്പീഷീസ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻ ടോട്ടൽ ദർ ഫോർട്ടി സ്പീഷീസ് പിന്നെ ഓരോരോ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെയും ലൈഫ് സ്പാൻ അതായത് അവർ ജീവിക്കുന്നത് മൂന്നാഴ്ചയാണ് ത്രീ വീക്സ് ആണ് അതായത് കാറ്റപ്പില്ല ടു ബട്ടർഫ്ലൈ നമ്മളിപ്പോൾ ബയോളജിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ആ അതാണ് മൂന്നാഴ്ചയാണ് ഓരോരോ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ലൈഫ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോ ചെടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഇലകളിൽ കുറേ കാറ്റപ്പില്ലേഴ്സ് അല്ലേ പല പല രീതിയിലുള്ള കാറ്റപ്പില്ലേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാറ്റപ്പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് കൊക്കൂൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റോട്ട്ലേരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും അപ്പം ഇവിടെ ഡെലിബ്രേറ്റ്ലി നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഇവിടുന്ന് ജീവൻ നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റി സ്കേപ്പ് ിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികൾ നട്ടാൽ അവിടെയും പൂമ്പാറ്റ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇഫ് യു ത
ഒരുപാട് ഒരുപാട് പല സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബേഡ്സ് ഇൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദേശാടന കിളികൾ വരെ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ബേഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബേഡ് സാങ്ച്വറി ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വേറെ ആളുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി ജി എം ഓഫ് ദിസ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ പേര് ഗോപു ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് ഹൈ സർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഹായ് ഹായ് യാ അപ്പം പറഞ്ഞോളൂ കുറെ എനിക്ക് ഈ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടും പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കുറെ കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കൊന്ന് വിശേഷങ്ങൾ പുള്ളി തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ബേഡ് സാഞ്ചുറിയുടെ എൻട്രൻസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ബേഡ് സാഞ്ചുറിക്കകത്ത് ഇതുവരെ നമ്മൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വെറൈറ്റീസ് അതെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ബേഡ് സാഞ്ചുറി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നടക്കണം ബേഡ് സാഞ്ചുറിയുടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആ വാച്ച് ടവേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് വാച്ച് ടവേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാച്ച് ടവറിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലാണ് എല്ലാ പക്ഷികളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ബേഡ് സാഞ്ചുറി പോലും ഇല്ല നമുക്ക് നെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിന്റെയും ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഒരു ബേഡ് സാഞ്ചുറി പോലും ഇല്ല ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നയൻ മീറ്റേഴ്സിന്റെ ടോപ്പ് മേളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ മൈഗ്രേറ്ററി ബേഡ്സിനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പെയിന്റഡ് സ്റ്റോക്കിന് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തവണ ആദ്യമായിട്ട് ഈ തവണ അത് നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ നെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഇതുവരെ എവിടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് നെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ തവണ നമുക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലിമിറ്റഡ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് എത്ര എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ മേളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് കൂടുതലും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് കീൻ ആയിട്ടുള്ള ആ നല്ല നേച്ചർ ആ ലവേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അത് നന്നായിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പക്ഷികൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഓരോ മരത്തിന്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വലിയൊരു നെസസിറ്റിയും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ബേഡ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ ബിക്കോസ് വി ആക്ച്വലി ടെൻ ടു ഫൊഗേറ്റ് ദാറ്റ് ഈ നേച്ചർ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല അല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് കാരണം സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിളി ഇപ്പം കാക്കേനെ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എന്താ പറയുക ബ്രില്യൻറ്റ് എഫേർട്ട് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേച്ചർ ലവേഴ്സിന് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടും കൂടിയാണ് അല്ലേ ഇത്ര നല്ല ഫ്രഷ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വസിച്ചതിൻ്റെ അകത്തോട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓരോരുത്തർക്ക് ലക്കാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഇത്ര കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഹാർഡ്ലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെ വൺ അവർ ആണ് ജേർണി ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഈ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് കാടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ റിസോർട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല കയറുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ലിറ്റർ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വിടുന്നത് അപ്പൊ അഥവാ ബോട്ടിൽസോ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഒക്കെ ഗസ്റ്റിന് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ റുപ്പീസിന്റെ ഒരു കൂപ്പൺ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെൻ റുപ്പീസിന്റെ ഒരു കൂപ്പൺ ഉണ്ട് അത് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ വിടും ആ പൈസ നമ്മൾ റീഫണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തിരിച്ചു അതെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പത്ത്
ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ തീമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സുപ്പീരിയർ ലേക്ക് ഹാർഡ് ലീഫ് ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ലേക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്താണ് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ബാക്കി ലേക്ക് വ്യൂവിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് ലേക്കിന്റെയും നിങ്ങളുടെ കോട്ടേജിന്റെ ഇടയിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കനാൽ വ്യൂ കനാൽ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേക്ക് വ്യൂവിന്റെയും തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് ടാരി ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർസ്കേപ്പ് റിസോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാൻ ഫുൾ കനാൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളോട് ഗോപു ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ജി എം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കനാൽസ് ഇവിടെ നാച്ചുറലി ഉള്ളതായിരുന്നു ആൻഡ് ഓരോരോ ഐലൻഡിലാണ് ഓരോരോ കോട്ടേജ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറൽ നാച്ചുറലി ഉള്ള എല്ലാ കനാൽസിനെയും അവർ ഇപ്പോഴും പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആണ് റിസോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഫൈനലി നമ്മളെ സൂക്ഷ ബാബു ഉണ്ടാക്കിയ ഇതേ പമ്പിൻ പായസം അതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൊറേ നേരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേടാ ഓ അവള് എടുത്തിട്ടാ ഓ കഴിച്ചു ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വെക്കട്ടെ നിനക്ക് പമ്പിൻ ആസ് എ വെജിറ്റബിൾ ഇഷ്ടമാണോ പക്ഷെ ഈ പായസം ഭയങ്കര സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു രക്ഷല ആക്ച്വലി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന പോലും ഇല്ല കേട്ടോ പമ്പിനാണ് പമ്പിൻ്റെ ഇനിക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശർക്കരയുടെയും തേങ്ങയുടെയും മണ്ടിപ്പരിപ്പിനെ നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വാദാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പമ്പിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കും ഇഷ്ടം പിന്നെ പമ്പിൻ ആണെന്ന് പറയാണ്ടിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഓവർ പവിങ് സ്വീറ്റ് അല്ല അതായത് ഭയങ്കര മധുരമല്ല ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ പമ്പിന് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയ ചെറിയ തിഞ്ച് പുളിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സാഡ് ഒരു കറക്റ്റ് മിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആണ് രണ്ടും ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അത്രക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി കഴിക്കാം ാണ് <laughs> ഇവക്കും അല്ലെ അപ്പം ആ പമ്പിനെ ഇങ്ങനെയും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയുള്ള രൂപത്തിലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അല്ലെ എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വിഭവത്തെ മാറ്റി വെക്കരുത് ഇറ്റ് മൈ ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി വൺ ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷസ് അല്ലെ കാരണം ഭയങ്കര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റേ അല്ല സാധനമേ മാറിപ്പോയി അല്ലെ ഈ വഴുതിനങ്ങ അല്ലെ ബ്രിഞ്ചോൾ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വെജിറ്റബിൾ അത് വെച്ച പായസം ഉണ്ടാക്കും അല്ല ചോദിച്ചുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പൂജ നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അങ്ങനെ നോർത്തിൽ ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ പോയപ്പം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു അവരൊരു ഫുഡ് തന്നു ഒരു സാധനം തന
കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ബ്രിഞ്ചർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്തൂരി റൊട്ടിയുടെ ഒരു രക്ഷയില്ല നോക്കുമ്പോൾ അത് ബാങ്കൽക്ക ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ആ സാധനത്തിന് വേണ്ടാന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പായസം കുടിച്ചാൽ ഇഷ്ടമാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകണം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മളുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി റെസിപ്പി റെസിപ്പി പോപ്പുലേറ്റ് മത്തങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് അത് പാത്രത്തിലിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കുക വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചതും ഒഴിക്കുക ഇതിനെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക ടുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് ജീരകവും ചുക്കും പൊടിച്ചതും ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കും അതിനുശേഷം നെയ്യിൽ വറുത്ത തേങ്ങ കശുവണ്ടി ഉണക്കമുന്തിരി ഇവ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നമ്മുടെ മത്തങ്ങ പായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കെ ടി ഡി സിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചൈത്രം ഹോട്ടലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പായസമാണ് മത്തങ്ങ പായസം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് അങ്ങനെ ആ റെസിപ്പി നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബുക്കിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ആംബിയൻസ് നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് കഴിച്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്ട് കഴിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നോക്കുന്ന മെയിൻ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് എത്ര മാത്രം ടേസ്റ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എത്ര മാത്രം വൃത്തിയിൽ എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിച്ചൺ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവരത് കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് നാലാമത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഫുഡ് എങ്ങനെയായാലും ആംബിൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അതെന്തായാലും എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിലെനിക്ക് ആംബിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആംബിയൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി വേൾഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കായലാണ് കായലിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാണാൻ പോലും ഇല്ല ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ലഞ്ച് ഹാവിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹാവിങ് ഗുഡ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ന
ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നല്ലൊരു ആംബിയൻസിനും ഇത്രയും നല്ല ഫുഡിനും ഫോർ ദ പ്രസന്റ് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിനെ കിട്ടാൻ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ അവസാനിക്കാൻ പോകാൻ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയേ പറ്റൂ കാരണം ടൈം നമുക്ക് പരിമിതമാണ് അല്ലേ പൂജ യെസ് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്ത് മിനിറ്റ് തീർത്ത് പോകണമെന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ ആയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ടൈം ടു ഗോ പക്ഷെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആയിരുന്നു ആ പംകിൻ പായസം കാരണം എന്താ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പംകിൻ പായസം അത് മാത്രല്ല നല്ല സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അല്ലേ എന്നാലും പംകിൻ പായസം അത് മത്തം കൊണ്ട് ഇത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ ഇറ്റ് വിസ് യാം അതിന്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഞങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടെ തന്നെ കേരളത്തിന് ഇന്റർനാഷണലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ വേമ്പനാട് കായലാണ് ആ കായലിന്റെ വ്യൂ ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ വൺസ് ഇൻ എ വൈ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നല്ലൊരു ട്രിപ്പും നല്ലൊരു സ്റ്റേ വിത്ത് ഓൾ ദി ഫെസിലിറ്റീസ് കെ ടി ഡി സിയുടെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്ടും ബേർഡ് സാങ്ച്വറി എവറിങ് ഇസ് വർത്ത് വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലേ അതെ കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സേയിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വന്ന് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണ് വെരി നിയർ ടു കൊച്ചിൻ വെരി നിയർ ടു ആലപ്പി വെരി നിയർ ടു കോട്ടയം എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴി അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത വഴിയും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് വെറുതെ ഡയലോഗ് അത് നമ്മൾ ഡയലോഗ് അടിച്ചതാ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുമരകത്തെ ഫേമസ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു എക്സ്പ്ലോർ പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി കുറെ ഫുഡും അതെ അതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പം എവിടെങ്കിലും ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാൽ അത് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തരുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത്ര ബഡ്ജറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ബഡ്ജറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒട്ടു മനസ്സ് വരുന്നില്ല ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗോ കാരണം സമയം പരിമിതമാണ് പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലോട്ട് മോർ സ്റ്റോറീസ് ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് പൂജ ആൻഡ് ഋജിഷ സൈനിക 